Bismillahirrahmanirrahim. हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर थर्टीन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बाय फिलिप कॉटलर नेम्ड एज रिटेलिंग एंड सो होल सेलिंग लास्ट लेक्चर में हमने रिटेलिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि रिटेलिंग है क्या हमने कहा कि ऑल दैट दोज एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विस डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर्स फॉर द पर्सनल यूज कंजम्पन फॉर द नॉन बिजनेस एक्टिविटीज इज टर्म एज रिटेलिंग और जो शख्स रिटेलिंग का बिजनेस कर रहा होता है उसको हमने रिटेलर के नाम से बुलाया इसके अलावा हमने शॉप मार्केटिंग की भी बात की कि इन स्टोर एडवर्टीजमेंट सुनती हैं देट हैव गेन मोर इम्पॉर्टेंस इन रिसेंट टाइम्स टाइप्स ऑफ रिटेलर्स पे हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ रिटेलर्स हम डिफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ सर्विस दैट दे आर ऑफरिंग देन उनकी डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइन क्या है रिलेटिव प्राइसिस क्या हो सकती हैं एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज सो लास्ट हमने जो एक टाइप ऑफ स्पेशलिटी स्टोर देखा था दिस इज़ वन टाइप ऑफ रिटेलर और हमने कहा था स्पेशलिटी स्टोर्स वो होते हैं जो कि बेसिकली स्पेशलिटी गुड्स को सेल आउट कर रहे होते हैं यानी दे माइट बी इंट्रोड्यूसिंग दोज प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड विद वन स्पेसिफिक स्पेशलिटी अब वो क्या हो सकती है जैसे हमने कहा था कि नैरो प्रोडक्ट लाइन होती है डीप असॉटमेंट्स होती है जैसे अपेरल स्टोर की बात हमने कर ली है स्पोर्टिंग गुड्स की बात कर ली है फर्नीचर स्टोर एक्सेट्रा हमने बात की इसमें फर्दर जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी वो थी अ क्लोदिंग स्टोर वुड बी अ सिंगल लाइन स्टोर जहाँ पे हम क्लोदिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं मैंस क्लोदिंग स्टोर वुड बी अ लिमिटेड लाइन स्टोर एंड अ मैंस कस्टम शर्ट स्टोर वुड बी अ सुपर स्पेशलिटी स्टोर यानी स्पेशलिटी में भी हम फर्दर इन डेप्थ जाना चाहें तो भी जा सकते हैं सो so, इसके बाद हम देखते हैं दूसरी टाइप जिसको हम कहते हैं दैट इज टर्म्ड एज डिपार्टमेंट स्टोर अब देखें नाम से आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ यानी हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं यानी सब सेक्शंस बने हुए अ स्टोर दैट कैरीज सेवरल प्रोडक्ट लाइंस पहले हमारे पास एक प्रोडक्ट लाइन की अगर बात थी तो हमने क्या कर लिया वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन तो हमारे पास ये क्या आ गई जी सेवरल स्टोर सॉरी सेवरल प्रोडक्ट लाइन्स आ गई जैसे हम बात करते हैं टिपिकली क्लॉदिंग हो गई होम फर्निशिंग्स आ गई हाउस होल्ड गुड्स आ गई विद ईच लाइन ऑपरेटेड एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट मैनेज बाय स्पेशलिस्ट बायर्स और मर्चेंडाइजर्स अब इसी को हम एक दफ़ा एक एग्जाम्पल से भी बनाते हैं ये एक स्टोर है जी हमारा और ये डिपार्टमेंटल स्टोर करा रहा है या डिपार्टमेंट स्टोर भी करा रहा है अब ये एक स्टोर को हमने क्या किया हमने ये डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया सो ईच सेक्शन जो है यस ईच सेक्शन उसको आप डिपार्टमेंट कह लें बेशक ये मैनेज किया जाता है बाय स्पेशलिस्ट बायर और और मर्चेंडाइजर्स सो एक तो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ रिटेलर्स ये आगे जो कि डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर बेस कर सकते हैं देन थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन नजर आती है वो क्या है जी दैट इज ऑफ अ सुपर मार्केट सुपर मार्केट रिलेटिवली लार्ज स्टोर होते हैं Uh, दूसरी चीज इनकी कॉस्ट भी लो होती है बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल ऑफ बाइंग तो इनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रनिंग देयर बिजनेसेस बाइंग द मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर देयर बिजनेस वो नस्बता लो हो सकती है सेकंड एलिमेंट ये आता है कि दे आर आल्सो लो मार्जिन बिकॉज दे आर सेलिंग इन लार्जर क्वांटिटीज तो ये लेसर मार्जिन के साथ भी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश कर सकते हैं हाई वॉल्यूम इनका होता है सेल्फ सर्विस प्रोवाइड की जाती है जैसे फॉर इंस्टेंस आप किसी भी स्टोर के ऊपर जाते हैं आप एक कार्ट उठाते हैं और उसमें अपना सामान रखना शुरू कर देते हैं तो ये यहाँ पर आपको सेल्फ सर्विस मिलती है ये सेल्फ सर्विस भी उनकी कॉस्ट को लो करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है देन जी ऑपरेटिंग डिजाइन टू सर्व द कंज्यूमर्स टोटल नीड्स फॉर ग्रॉसरी एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे हमारे पास डिफरेंट सुपर मार्केट्स हमें नजर आती हैं डिफरेंट सिटीज में जैसे मेट्रो स्टोर्स आगे उसको हम सुपर मार्केट्स कहना चाहें तो कह सकते हैं अगर हम अपने इर्द गिर्द की बात कर लेते हैं तो देर आर सेवरल असॉटमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड बाय जैसे वन स्टॉप शॉप्स हैं वो भी एक सुपर मार्केट की एक एग्जाम्पल है इसी तरह से सी बी एस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट इन आर होम टाउन देन हमारे पास आ जाती हैं जी फोर्थ टाइप जो हमें नजर आती है दैट इज ऑफ अ कन्वीनियंस स्टो कन्वीनियंस नाम से हमें जाहिर हो रहा है दैट आसानी के मानों में आ रहा है रिलेटिवली इट्स अ स्मॉल स्टोर सो इन बिजनेस या कन्वीनियंस स्टोर का जो लोकेशन होती है और स्पेस दैट दे आर प्रोवाइडिंग इज रेलेटिवली स्मॉल 
और दे आर ऑल्सो लोकेटेड रियल नियर टू द रेजिडेंशियल एरियाज तो इसको मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारे नुक्कड़ पे जो दुकान है दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ कन्वीनियंस स्टोर ये लंबे अरसे के लिए खुलते हैं जी लॉन्ग आर्ट्स जैसे फॉर इंस्टेंस आपको कोई भी जनरल स्टोर या शॉप जो उनसी नजर आती है सुबह छः बजे से खुलती है तो रात को ग्यारह बजे तक वो ओपन आपको नजर आती है और सेवन डेज अ वीक वो काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं एंड कैरिंग अ लिमिटेड लाइन ऑफ हाई टर्न ओवर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स एट स्लाइटली हायर प्राइसेस बिकॉज आपको जैसे प्राइसेस का हमने पहले भी जिक्र किया था कि जब हमने डिफरेंट जो चैनल्स को देखा था तो हमने कहा था वन एवर ईच चैनल इज एडेड तो उसमें प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं जैसे हमको साबन खरीद रहे हैं दालें खरीद रहे हैं तो अपने घर के करीब वाली दुकान से खरीदते हैं तो इसका मतलब है वो होल सेलर से लेकर आता है होल सेलर को सप्लायर दे रहा होता है तो मार्जिन ऐड होते जाते हैं जिसकी वजह से इनकी प्राइसिस भी नस्बता आपको ज़्यादा नज़र आती और ऑल टाइप्स ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स जो कि हमारी एवरी डे नेसेसिटीज़ में शामिल होती हैं दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कन्वीनियंस स्टोर यहाँ पर वर्ल्ड रिनाउंड जो कन्वीनियंस स्टोर हैं उसमें एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल आती है आपको सेवन एलेवन जिसकी कई मुल्कों में आपको ब्रांचेज भी नजर आती हैं देन फिफ्थ जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में आता है वो है डिस्काउंट स्टोर डिस्काउंट स्टोर हम इसको कह रहे हैं ऐसा स्टोर जो कि सेवरल डिस्काउंट्स कैरी कर रहा होता है अपनी मर्चेंटाइज के ऊपर सो so, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी प्राइसेस भी आपको कंपेरेटिवली नो नज़र लो नज़र आती हैं और इनके मार्जिनस विद भी आपको लो नज़र आते हैं एंड दे माइट बी सेलिंग एट द हायर वॉल्यूम सो डिस्काउंट स्टोर्स अपने आप को स्पेशलाइज किसमें करते हैं कि वो स्पेसिफिकली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर अशिया को सोल्ड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं सो दैट दे आर ऑफरिंग लो प्राइस लो मार्जिन और उसी की बेस के ऊपर वो हाई वॉल्यूम गेन करना चाहते हैं एक वर्ल्ड रिनाउंड एग्जांपल आपको वॉलमार्ट की आपके नज़र आ सकती है सो so, इसके बाद हमारे पास जो सिक्स डिफरेंट आ जाता है एलिमेंट वो क्या है जी दैट इज ऑफ ऑफ प्राइस रिटेलर्स ये ऑफ प्राइस रिटेलर्स कौन से होते हैं एज द नेम शोज के ऑफ प्राइस ऑफ प्राइस हम किसको कह रहे हैं जहाँ पर हमारे पास प्राइस जो सी हैं वो औरिजिनल से लो होती हैं uh, कोई भी ऐसा स्टोर दैट सेल्स मर्चेंडाइज बॉट एट लेस दैन रेगुलर होल सेल प्राइस देखिए ना अब आपको भी ये प्रोड्यूसर नज़र आ रहा है प्रोड्यूसर से आपको होल सेलर नज़र आ रहा है होल सेलर से रिटेलर नज़र आ रहा है और फिर कंज्यूमर के पास आपको प्रॉस पहुँचती हुई नज़र आती हैं अब ये जो ऑफ प्राइस रिटेलर्स हैं ना ये इवन दे आर चार्जिंग लोअर प्राइस दैन द इवन होल सेलर एंड सोल्ड एट एट लेस दैन द रिटेल सो इससे भी कम होल सेलर से भी कम आफन uh, इसमें आपको ऑफ प्राइस रिटेलर्स में क्या नज़र आ जाता है जैसे लेफ्ट ओवर गुड्स लेफ्ट ओवर गुड्स हम उसको कह रहे हैं जो कि नॉर्मल सेलिंग में आपके पास सेल आउट नहीं होती सो आप उसको ऑफ प्राइस के ऊपर सेल करने की कोशिश करते हो ओवर रन आ जाती हैं जी एंड इरेगुलर ऑप्टेंड एट प्रोडक्ट्स ऑप्टेंड एट रिड्यूस प्राइसिस फ्राम मैनुफेक्चर और अदर रिटेलर्स जैसे हमारे यहाँ गुजरात में आपको एक इंडस्ट्री नज़र आती है दैट इज़ अ सर्विस और सर्विस के बाहर आपको एक शॉप नज़र आती है और दे आर सेलिंग एट लेसर प्राइस दैन एनी अदर शॉप ऑफ द सर्विस तो वो एक ऑफ प्राइस रिटेलर आपको नज़र आता है ये फैक्ट्री आउटलेट जैसे उसने यहाँ पर भी दे दिया कि फैक्ट्री आउटलेट्स आपको ऑफ प्राइस रिटेलर्स की एक एग्जाम्पल नज़र आती है दे आर बेसिकली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द मैनुफेक्चर दैम सेल्स इसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर्स ओनरशिप भी आपको नजर आती है और ये रन कर रहे होते हैं एंटरप्रन्योर्स और बाई डिविजन ऑफ लार्ज रिटेल कॉपोरेशन एंड वेयर हाउसेज सो इसका एक सेटअप भी क्रिएट किया जा सकता है कि आप फैक्ट्री आउटलेट्स अपनी उसकी एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं और ये आप फ्रेंचाइज बेस के ऊपर भी दे सकते हैं कि जनाब फॉर इंस्टेंस मैं एक बिजनेस मैन हूँ और मैंने सर्विस की तमाम बड़े शहरों में कुछ ऑफ प्राइस रिटेल शॉप्स क्रिएट कर दी जिनको मैंने कट प्राइस स्टोर्स के नाम से कह दिया या ऑफ प्राइस के हिसाब से कह लिया सो इंडिपेंडेंट जो ऑफ प्राइस रिटेलर्स हैं ओन्ड एंड रन बाय एंटरप्रन्योर्स और बाय बाय डिविजन ऑफ लार्ज रिटेल कॉर्पोरेशंस एंड वेयर हाउसेज क्लब सेलिंग अ लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ ब्रांड नेम ग्रोसरीज अप्लाइंसेज क्लॉदिंग एंड अदर गुड्स एट डीप डिस्काउंट टू कंज्यूमर्स हु पे मेम्बरशिप फीस सो ये आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आ गए कि अगर एक, आप एक ऑफ प्राइस रिटेलर की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं 
देन हमारे पास आ गया जी लास्ट कैटेगरी जो हम बनती हुई दिखाई देती है वो क्या है दैट इज सेवंथ वन दैट इज टर्म एज अ सुपर स्टोर अ सुपर स्टोर जैसे हमने अभी सुपर मार्केट की बात की थी उसी उससे भी बड़ा और अ वेरी लार्ज स्टोर ट्रेडिशनली एम्ड एट मीटिंग कंज्यूमर्स टोटल नीड्स फॉर रूटीनली परचेज फूड एंड नॉन फूड आइटम्स दिस कैटेगरी इंक्लूड सुपर सेंटर्स कंबाइंड सुपर मार्केट्स एंड डिस्काउंट स्टोर एंड कैटेगरी किलर्स विच कैरी अ डीप असॉटमेंट इन अ पार्टिकुलर कैटेगरी एंड हैव अ नॉलेजेबल स्टाफ वॉलमार्ट सुपर सेंटर्स आपको नजर आते हैं जो कि एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है और वर्ल्ड वाइड दे आर रेनाउंड एज वेल अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में बात करते हैं तो लाहौर पर आपको दो सेटअप नजर आते हैं वन सेटअप जिसको हम सुपर स्टोर के मानों में ले सकते हैं वो क्या है दैट इज द मेट्रो और दूसरा मैक्रो के नाम से भी आपको मिलता है सो मेट्रो के ऊपर आपको सुई भी मिल जाएगी और ट्रैक्टर भी मिल जाएगा सो आपको क्या नजर आता है एक वेरी लार्ज स्टोल जो कि ट्रेडिशनली एम कर रहे होते हैं कि वो कंज्यूमर की टोटल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं सो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलती हैं आपको फूड आइटम्स भी मिलती हैं नॉन फूड आइटम्स भी मिलती हैं सो हमारे पास अगर हम रिटेलिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो हमारे पास ये चार डिफरेंट टाइप सात डिफरेंट टाइप्स हैं जो आ सकती हैं जिसमें से हम चूज कर सकते हैं वी कैन गो फॉर अ स्पेशलिटी स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर और हम सुपर मार्केट कन्वीनियंस स्टोर डिस्काउंट स्टोर हाफ प्राइस रिटेलिंग और वी कैन ऑप्ट फॉर अ सुपर स्टोर सो दिस कंक्लूड दिस लेक्चर ऑफ रिटेलिंग और इसमें हमने रिटेलिंग उसकी बेसिस को देखा कि किस बेस के ऊपर हम रिटेल की डिफरेंट कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं एंड वट आर द डिफरेंट ऑप्शन ऑफ रिटेलर्स उसको भी हमने अंडरस्टैंड किया सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन एंड वी वुड डेफिनेटली लव टू आंसर दोज क्वेश्चन सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस टाइम अल्लाह हाफिज़